Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah wa man yullil falahadiya lah Nashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasooluh اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا أكرم الخلق ويا من يفتقر كل إليه لجاهه يوم الحشر لا تنسني إذ ذاك في تلك الضرر قد جئت بابك راجيا نيل الظفر بنوالكم يا مصطفى لا ينكسر قلبي بعودي خائبا مع من خسر لو جاء إلى الكرماء من يشك العسر بالافتقار فلا يعود بلا يسر هل من كريم مثلكم في من غبر أو من يجي لا لا وحق المقتدر يا رب صل على النبي محمد منزل خلائط من جهنم في غديق بخمان ملا استاد مارے پندی دن مارے سنے حسن بن رایا سہودر انگلے سہودری مارے سہودر انگلے منشیاء پیداو آیا آدم علیہ السلام آورگل سنبھد چھو انہل نام مالکم پرانیو پرانیو دو ماترم آن چریترنگل انہل نام آرم کرو درو دو در آلم بشیئنگل இனியும் ஆ மகானு பாவன சம்பந்திச்சு படிக்கானும் பரையானும் உண்டு அம்பியாக்கடுட சரித்திரம் முடுவனும் புத்திமான் மார்க்கு வலியா துஷ்டாந்தமானும் நானும் அல்லாகு படிப்பிக்கன்னும் لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَتُلِّ عُلِلْ أَلْبَابِ அவருட சரித்திரங்களில் புத்தி உள்ள வருக்கு வலிய படனம் உண்டு லோகத்தேட்டும் வலிய புத்திமான் மார் அல்லாகுவினே விஷ்வசிக்குன்ன அவனே அனுசிரிக்குன்ன ஆராதிக்குன்ன ஜனவிபாகமான் 
അവരെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ലോകത്ത് വേറെ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് അള്ളാഹു ഇവിടെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ബുദ്ധിമാന്മാർക്കുണ്ടാകേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ അവർ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധന നടത്തുന്നവരാണ് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് അവശതകൾ വരുമ്പോൾ ഇരുന്നും അതിനും കടിയാതെ വരുമ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കിടന്നും അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കും അഥവാ ആരാധന നടത്തും ആരാധനയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കൂല അവയ തഫക്കറുവിനല്ല ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് സംവിധാനത്തിൽ അവർ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് വലിയ പഠനമായിട്ടാണ് അംബിയ എന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മുർസലായ നബിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയ മഹാനുഭാവനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുല്ലാഹി ദിരീസ് അലഹി സ്വലാം അവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ഇതിരി സലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നാമങ്ങൾ അംബിയാന്റെ നാമങ്ങളിലായി അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ സൂറത്തു മറിയമിൽ നാല് വിശേഷണങ്ങൾ മഹാരദ മഹാനുഭാവനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ലോകത്ത് അവ്വലു മൻഹത്വബിൽ കലം പേന കൊണ്ട് എഴുതിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിരീസ് അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം ആണെന്ന് ഖുർആാൻ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും പിൽക്കാലത്ത് എഴുത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും നബിമാരിൽ പെട്ട ഒരു നബി കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നന്നായി എഴുതുന്ന ആളുണ്ടായിരുന്നു ഫമൻ വാഫിയുടെ എഴുത്തിനോട് എഴുത്ത് യോജിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അത് തീർത്തും യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കും എന്ന് ഹദീഫിലൂടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പേന ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയത് ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും ഇദിരീസ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മഹാനവറുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അവലുമൻ ഹത്തൊബിൽ കലം കലം പേന ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയവരിൽ പ്രഥമനാണ് വസ്ത്രം തുന്നിയവരിൽ ആദ്യമായി തുന്നി പിടിപ്പിച്ച് തുന്നി പിടിച്ച വസ്ത്രം നെയ്തെടുത്ത വസ്ത്രം തുന്നിയെടുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചതും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന ഇതിരീസ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതൊരു പ്രത്യേക തൊഴിലായി ഉപയോഗിച്ചു ഒരു തൊഴിലായി ഉപയോഗിച്ച് ആ തൊഴിൽ മുഖേന ജീവിതത്തിന് വലിയ മാർഗവും മഹാനവറുകൾ കണ്ടെത്തുകയായി ഇതിരീസ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിടത്ത് ഒരുപാട് പ്രാഥമിക സ്വഭാവങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനഹു ഇതിരീസ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നൽകിയ വലിയ അമാനുഷികമായ സിദ്ധി നക്ഷത്രങ്ങളിലും കണക്കുകളിലും നോക്കി ജനങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന നേതാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇദിരീസ് അലഹി സ്വലാം നക്ഷത്ര വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വിവരമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അധികവും അത് സംബന്ധമായുള്ള അനുമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിജ്ഞാന ശാഖയുണ്ട് അതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അവസാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് അല്ലറ ചില്ലറ ഭാഗങ്ങളിൽ നോക്കി ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും 
കൂടുതലും ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇത് വലിയ ഒരു മൂജിതത്തായിട്ട് തന്നെ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല മഹാനവർകൾക്ക് നൽകിയ വലിയ മൂജിതത്താണെന്ന് ഇമാം അബു ഹയ്യാൻ അവിടുത്തെ തഫ്സീർ അൽ ബഹ്റുൽ മുഹീത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം നക്ഷത്രങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് വലിയൊരു കഴിവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലർ അലിഹിസ്സലാമിന്റെ ഉപ്പ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്റെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ദുൽഖർണൈൻ രാജാവിന്റെ ബാപ്പയിൽ നിന്ന് കേട്ട വിവരമനുസരിച്ച് ദുൽഖർണൈൻ രാജാവിന്റെ ബാപ്പ ദുൽഖർണൈൻ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാളുകളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇസ്കന്ദർ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇന്ന് രാത്രി നട്ടപ്പാതിര നേരത്ത് രാത്രി മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കിഴക്കു ഭാഗത്തായി നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ആ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നീ എന്നെ വിളിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇണചേരുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിന് അള്ളാഹു സുബാനഹുല കുറെ കാലത്ത് ആയുസ് നൽകും അത് നക്ഷത്ര ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൽമാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കപ്പലോടിക്കുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രേഖ കണ്ടെത്തുക ദിശ കണ്ടെത്തുക എന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് അല്ലാത്ത പല വിവരങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുണ്ട് ദുൽഖർണൈൻ രാജാവിന്റെ ഉപ്പ ഭാര്യയോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ നക്ഷത്രം ഉദിച്ച സമയത്ത് മഹാനവറുകളുടെ ഉപ്പ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ഉറക്കം കെടുത്തേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ ഭാര്യ ഉണർത്തിയില്ല നന്നായി ഉറങ്ങല്ലേ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഈ വിവരം തൊട്ടപ്പുറത്ത് റൂമിൽ താമസിക്കുന്ന ഖലർ അലിഹിസ്സലാമിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇൽമ് അവർ കേട്ടതനുസരിച്ച് അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവർക്കല്ലാഹു നൽകിയ സന്താനമാകുന്ന ഖലർ അലിഹിസ്സലാം ബല്ല ബിൻ മൽക്കാൻ എന്ന യഥാർത്ഥ പേരുള്ള മഹാന് അള്ളാഹു വലിയ ദീർഘായുസ് നൽകി ആ നക്ഷത്രം ഉദിച്ച് യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് അല്പം തെറ്റി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുൽഖർണൈൻ രാജാവിന്റെ ഉപ്പ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു നീ എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഉണർത്തിയില്ല നക്ഷത്രമുള്ള ദിശയിൽ നിന്ന് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ ഉറക്കം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണർത്താൻ തോന്നിയില്ല നല്ല സുഖമുള്ള ഉറക്കമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഇനിയും ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് വേറെ നക്ഷത്രം വരാനുണ്ട് ആ നേരത്ത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇണ ചേർന്നാൽ അള്ളാഹു താല ലോകതലത്തിൽ രാജാധികാരം സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് നൽകും അങ്ങനെ അവർ ഇണ ചേർന്നതിൽ ഉണ്ടായ വലിയ മഹാനുഭാവനാണ് ദുൽഖർണൈൻ രാജാവ് അൽ ഇസ്കന്ദർ റൂമി ഇസ്കന്ദർ ഒന്നാമൻ രണ്ടാമനല്ല മഹാനവർകൾ ആ നക്ഷത്ര ശാസ്ത്രവുമായി വലിയ വിവരം ഉള്ള മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇദ്രീസ് നബി അലിഹിസ്സലാം അവർകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയൊരു മൂജിതത്താണ് നമുക്ക് നക്ഷത്രം നോക്കിയാൽ അവിടെ എന്തോ ഒരു ലൈറ്റ് ചെറിയ ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ അതിൽ അപ്പുറം ഒന്നും അറിയാനില്ല ഇദ്രീസ് അലഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ദിശ അനുസരിച്ച് അപ്പപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അവരിൽ അവരിലോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇദ്രീസ് നബി അലിഹിസ്സലാം അംബിയാക്കളുടെ ജോലികളൊക്കെ മാതൃകയായി നമ്മൾ പലരും സ്വീകരിക്കണം വസ്ത്രം തുന്നുന്നത് ഒരു മോശപ്പെട്ട ഏർപ്പാടായി കരുതരുത് അത് ഒരു കലയാണ് ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു ഉപജീവന മാർഗമാണ് 
വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നി അന്ന് തോലുകൾ ധരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇദ്രീസ് നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം നല്ല സുന്ദരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നിയെടുത്ത് അവർക്ക് വിൽപ്പന നടത്തും സൗജന്യമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അളവ് പാത്രവും തൂക്കു പാത്രവും ആദ്യമായി സംവിധാനിച്ച് നടപ്പിലാക്കി കൊടുത്തത് ഇദ്രി സലഹി സലാത്തു വസ്സലാമ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇദ്രി സലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ എതിരാളികളായി പറയപ്പെടുന്ന വലിയ വിഭാഗം ബനു കാബീൽ കാബീലിന്റെ ഒപ്പം കൂടിയ തലമുറ അവർ ഒരു ശത്രുപക്ഷമായി നിലകൊണ്ടതുകൊണ്ട് അവരോട് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനവർക്ക് ഇദ്രീസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പേര് ഇദിരീസ് എന്ന വാക്കിന്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് ഏറെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒറിജിനൽ പേരല്ല ഇദിരീസ് എന്നത് പഠനം അധികരിച്ചതുകൊണ്ട് വന്ന പേരാണ് ഇദിരീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുല്ലംബിയാഹിസ്ലാമിന്റെ ഉപ്പയുടെ വലിയുപ്പയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇദിരീസ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മഹാന്മാർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെയും ഇദിരീസ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെയും ഇടക്ക് ആയിരം വർഷമുണ്ടെന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുലുവിൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാരീരികമായ മികവ് പറയുമ്പോൾ നല്ല വെളുത്ത ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ തൊവീലൻ നല്ല നീളമുള്ള ആളാണ് അരീല സ്വതിരി നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗം വിശാലമായി നിൽക്കുന്ന കലീൽ ഷൈരിൽ ജസദ് ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങൾ പല ഭാഗത്തും കുറവുള്ള മുടി അധികരിച്ച നല്ല രൂപഭംഗിയുള്ള മഹാനാണ് പക്ഷേ ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി മാത്രമല്ല മഹാനവർകളുടെ അമലിന്റെ ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അംബിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ഷറഫ് വലിയ നുപൂവത്ത് എന്ന മഹത്വം ലഭിച്ച മഹാന്മാരാണ് പക്ഷേ അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോരുത്തരിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനും അടുപ്പം വിടാതിരിക്കാനും ഉള്ള ആത്മാർത്ഥമായ അമല് നമുക്ക് എപ്പോഴും മാതൃകയാകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി അള്ളാഹി ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നീണ്ട കാലം അമല് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ നാൽപ്പത് ഹജ്ജ് നടന്നുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ചെയ്തു ജീവിതത്തിലെ വലിയ ത്യാഗമാണ് നബിമാരൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയ പാഠം ഇദ്രീസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തുന്നൽ പണിക്കാരനായിരുന്നു ഒരു തുന്നൽ തുന്നാൻ നൂല് കോർക്കുകയില്ല പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഓരോ തുന്നാൻ വേണ്ടിയും സൂചി ഇങ്ങനെ കുത്തുമ്പോൾ ഓരോ ഓട്ടയിലേക്ക് സൂചി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കുത്തുന്ന നേരത്തും പറയും സുബഹാനല്ലാ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അന്ന് ഭൂമി ലോകത്ത് ഇതുപോലെ ഇത്രയും ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അമലില്ല വൈകുന്നേര സമയമാകുമ്പോൾ ഇതിരീസ് നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ പോലെ നിറഞ്ഞ അമലുള്ള ആരെയും ഭൂമി ലോകത്ത് കാണാൻ പറ്റൂല ആ അമലിന്റെ സൗന്ദര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇത്രയും നിറഞ്ഞ അമലിന്റെ വ്യക്തിത്വം ആരാണെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് അന്വേഷിച്ച് മലക്കുകളിൽ പലരും സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് സൗഹൃദം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് മലക്കുകളിൽ പലരും ഇതിരി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അമലിന്റെ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ് അതിന്റെ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇതിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രാന്റെ യാത്രയിൽ മഹാനവറുകളെ കണ്ടത് നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് 
നാലാം ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ഇതിലാത്തു വസ്സലാം നബിതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു സ്വാഗതം സ്വാലിഹായ നബിക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിതങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു ആ ഇതിരി സലൈസലാത്തു വസ്സലാം മഹാനവറുകളെ പറ്റി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിതുക്കല്ലാതെ ഒരു കലാം അവരിൽ നിന്നൊരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല കെതിബിന് വ്യാഖ്യാനം വരുന്നൊരു കലാം വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന ഹൂക്കാന അള്ളാഹു നുബൂവ തന്ന ഷറഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി സ്വിതുക്കിന്റെ മഹത്വമാ പറഞ്ഞത് സത്യസന്ധത ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിശേഷണമാണത് ഒരുപാട് നബിമാരെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാന പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഉള്ളവരൊക്കെ നബിമാരല്ല പക്ഷേ നബിമാർക്ക് സ്വിതുക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിലും ആ നബിമാരിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന അടയാളമാണ് സ്വിതുക്ക് ഒരിക്കലും മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് കെതിബ് യോജിക്കൂല കള്ളം പറയുക വിശ്വാസിക്ക് യോജിക്കൂല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു വ്യഭിചരിക്കുമോ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ വേശ്യാവൃത്തി നടത്തുമോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടായേക്കാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം സംഭവിക്കാനും ചെയ്യാനും ഉള്ള അനുമതി അല്ല ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നേക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത അവന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ സ്വീകാര്യത കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായ തൗപ കൊണ്ട് അവന് പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു ഹല്യ സിരിക്കുൽ മിൻ മോഷണം നടത്തുമോ കളവ് നടത്തുമോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു പക്ഷെ അതും സംഭവിച്ചേക്കാം അള്ളാഹു താല അതിനും മാപ്പ് കൊടുത്തേക്കാം എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യം പറയുമോ കളവ് പറയുമോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞുലാളവ് പറയൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെതിബ് ഒരു നിലക്കും മുഗ്മിനോട് ചേരാൻ പറ്റൂല ദുർഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് നേരത്തെ എണ്ണിയതും പക്ഷേ കെതിബ് വിശ്വാസത്തോട് തീരെ യോജിക്കൂല മുഗ്മിനാണെങ്കിൽ അവനിൽ നിന്ന് വരേണ്ടത് സ്വിതുക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇദ്രീസ് നബി അലിഹി സലാത്തു വസ്സലാം കൂടുതൽ സ്വിതുക്കുള്ള മഹാനായിരുന്നു സത്യം പറയുന്ന മഹാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തമാശക്ക് പോലും കളവ് പറയരുത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും സംശയത്തിന്റെ ധ്വനികൾ വരുന്ന വാക്കുകൾ വന്നാൽ ഉടനെ തങ്ങളത് തിരുത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വാക്കുകളോട് അത് യോജിപ്പില്ല പറഞ്ഞ് തിരുത്തുമായിരുന്നു ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ കാണാം അവരുടെ വാക്കുകൾ പോലും കടഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകളാകണം കാരണം പിൽക്കാലത്തുള്ള ജനങ്ങൾ അവർ ഏത് വാക്ക് പറഞ്ഞാലും അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടവരാണ് ഏത് ഫെയില് നടത്തിയാലും അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടവരാണ് അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് സ്വിതുക്കെ വരാൻ പറ്റൂ അവരിൽ നിന്ന് സത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വരാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് സംശയ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വാചകങ്ങൾ വന്നാൽ അത് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ തിരുത്തും ചെറിയ നേർക്ക് നേരെ അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആ വാക്കിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകൂല പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും വളഞ്ഞ വഴിക്ക് പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ തിരുത്തും അത് പറ്റൂല അത് മാറ്റണം എന്ന് പറയും 
ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ ആ സിദ്ദീഖിന്റെ വലിയ മഹത്വം സ്വഹാബത്തിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ വാക്കും പ്രവർത്തിയും അത്തരത്തിൽ വലിയ തെളിവായത് ലോകത്തുള്ള നാല് മധഹബും വ്യത്യസ്ത സ്വഹാബിമാരിൽ നിന്ന് മഹാരഥന്മാർ സ്വീകരിച്ചതാണ് നാല് മധഹബും ഹക്കാർ കാരണം അതിന്റെ ഉത്ഭവം അത് കൊടുത്തതും അത് സ്വീകരിച്ചതും അത് കണ്ടു പകർത്തിയതും സ്വഹാബിമാരിൽ നിന്നാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവർ സത്യസന്ധരാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വഭാവം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഉപദേശമാണ് ഇതും കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നു ഒരിക്കലും കളവിനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറക്ക് കൈമാറരുത് രസമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും കൈമാറരുത് നിങ്ങൾ നോക്ക് എവിധം കളവിനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കൈ ചുരുട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോനെ വാ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിക്ക ഞാൻ കുസൃതി കാണിച്ച് കളിക്കുകയാ അതുവഴി നടന്നു പോകുന്നു ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ഉമ്മായോട് വല്ലതും കൊടുക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണോ കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് തങ്ങളങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മ കൈ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി അതിലൊരു ചുളക്കാരക്കയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചുളക്കാരക്ക കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചത് അല്ല നബിയെ തങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചു വല്ലതും അതിൽ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി കുട്ടി ഓടി വരുന്നു സത്യത്തിൽ അതിലൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അത് കതിബാകുന്നു കളവാകുന്നു കുട്ടികളെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ മോഹിപ്പിച്ച് വിളിക്കുകയും അവരോട് എന്തെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞ് അവര് പെട്ടെന്ന് വരാൻ വേണ്ടി പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കളവാണ് കെതിബാണ് അതിനും കളവ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ശിക്ഷയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ അമ്പിയ ഇന്റെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒന്ന് സ്വിതുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഇതിരിന്റെ വിശേഷണം എണ്ണിയപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മഹാനവറുകൾ കൂടുതൽ സ്വിതുക്കുള്ള മഹാനാണ് എപ്പോഴും സിദുക്കായി സംസാരിക്കുന്ന സത്യമായി സംസാരിക്കുന്ന മഹാനാണ് കെതിബ് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ഒരു നിലക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല കെതിബാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് പറയുന്നവരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം സിദുക്ക് മാത്രമേ ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റൂ സിദുക്ക് മാത്രമേ അവന്റെ ഈ മാനിക ഗുണത്തോട് യോജിക്കുകയുള്ളൂ എപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞ് ശീലിക്കുക സത്യത്തിനെതിരായി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടാൽ പ്രതികരിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഷറഫായി അള്ളാഹു എണ്ണിയത് നബിയൻ നുബൂവത്ത് നൽകപ്പെട്ട ആളാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഇതിരീ സലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് നുബൂവത്ത് നൽകി ആ നുബൂവത്ത് മൂലം ഇതിരീസ് നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം ജനങ്ങളെ സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അന്നുള്ള രാജാവ് ഇതിരീസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഒതുക്കി നിർത്താനും മഹാനവറുകളെ നിലക്ക് നിർത്താനും വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി പക്ഷേ ആ ശ്രമങ്ങളൊന്നും വിജയിച്ചില്ല ഇതിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ അള്ളാഹു വലിയ ഇസ്മത്ത് നൽകി ആ രാജാവിന്റെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് വലിയ കാവൽ നൽകി ജനങ്ങളെ മഹാനവറുകൾ ക്ഷണിച്ചു അവരെ മഹാനവറുകൾ ഇതിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം മഹാനവറുകളെ വയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതേ ആ രാജാവിനെയും പിന്നീട് നന്നാക്കാൻ ഇതിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ശ്രമം വല്ലാതെ ഫലപ്പെട്ടു 
ജനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ രാജാവ് ഇതിരീസ് നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാമിനെതിരെ തിരിഞ്ഞ് മഹാനവർകളെ ഈ പ്രബോധനത്തിന്റെ മേഖല നിർത്തിക്കളയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള രാജാവും മഹവീൽ ഇബിന് കാബീൽ കാബീലിന്റെ പൗത്രനായ പൗത്രന്റെ പുത്രനായ മഹവീലാണ് മഹവീൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഇതിലീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ട് ദൂഷ്യമായ പലതും ഉദ്ദേശിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല വലിയ ഇസ്മത്ത് നൽകി മഹാനവറുകളുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ സഹായത്തിന് മുപ്പത് ഏട് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തു ആ മുപ്പത് ഏട് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ പിതാമഹന്മാരുടെ വസീയത്ത് വസീയത്തുകൾ അടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വന്തം ഉപ്പ ഇതിരീസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകൾ ജനിച്ചത് മിസുറിലാണ് മിസുറിൽ നിന്ന് പിൽക്കാലത്ത് മാറി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളെയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മഹാനവറുകളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകളുടെ ചര്യക്ക് സ്വാബി ആ എന്ന് പേരുണ്ട് അള്ളാഹു താലയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പരിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതേ മഷിരിക്കിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആ മഷിരിക്ക് ഭാഗത്തുള്ള രാജാക്കന്മാര് മുഴുവനും ഇതിരീസ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കീഴ്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇമാ മാലൂസി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത് നഗരങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നഗരങ്ങളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും അധിവസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും മിസുറിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ മിസുറിന്റെ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അനുസരിക്കാത്ത രാജാവും പിന്നീട് വഴിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ രാജാവ് വിവിധ നാടുകളിൽ നിന്നുള്ള പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നബിയാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് രാജാവിനേക്കാളും വലിയ പവർ നബിക്കല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം നുബുവത്ത് എന്നതാണ് നുബുവത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള വലിയൊരു മാർഗമാണ് മുലൂക്കിയത്ത് രാജാധികാരം അങ്ങനെയല്ല ഒരു പക്ഷേ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല നിലപാടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ അവർക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും പലപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് രാജാധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ സിദ്ധിക്കുമാണ് നബിയുമാണ് അടുത്ത ഒരു വിശേഷണം വലിയ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നാം ഉയർത്തി ഉയർത്താനുള്ളതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഞാനത് ചുരുക്കി വിവരിക്കാം മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനുമയും മറ്റും ഉദ്ധരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് തട്ടുച്ച സമയത്ത് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര ചൂട് അനുഭവിച്ചു ചൂട് വല്ലാതെ വന്നപ്പോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവേപ്പോൾ ഒരു ദിവസമാണല്ലോ നടന്നു പോയത് ഒരു ദിവസത്തിലെ പകലിലാണല്ലോ ഞാൻ നടന്നു പോയത് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്ത് അകലമുള്ള ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ ആ ദിവസത്തിൽ നടക്കുന്നവർ എങ്ങനെ സഹിക്കും സൂര്യന് താപമേറ്റുകൊണ്ട് ചൂട് വന്നപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പാരത്രിക ലോകത്തേക്കാൾ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ 
ഒരു നല്ല ചൂടുള്ള ലൈറ്റിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് എത്ര മിനിറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ആ ലൈറ്റിൽ ഉള്ളത് എത്രയോ ചൂടിന്റെ ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞതല്ലേ നട്ടുച്ച സമയത്ത് മഴ പെയ്യാത്ത ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് നിന്നാൽ മരുഭൂമിയിലല്ല അത് വേറെ തന്നെ കൂട്ടണം ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ എത്ര ചൂട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിരീസ് അലൈ സലാത്തു വസലാം ചിന്തിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ അകലമുള്ള നീളമുള്ള ഒരു ദിവസം ഈ സൂര്യന്റെ താപം മേൽക്കുമ്പ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കാനാണ് ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഈ സൂര്യനെയും ഈ സൂര്യനെയും വഹിച്ചതിന്റെ ചലനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മലക്കുകളില്ലേ അള്ളാഹു സൂര്യന്റെ ഫലക്ക് അതിന്റെ ഭ്രമണപഥം ഏൽപ്പിച്ച മലക്കിന് ഭാരം ചുരുക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ ഫലക്കുശംസ് താങ്ങി നിൽക്കുന്ന അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നൊരു മലക്കുണ്ട് ആ മലക്കിന് നീ ഖനം കുറച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിരീസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിറ്റേന്ന് ആയപ്പോൾ മലക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ ഫലക്ക് ഈ സൂര്യന്റെ ഈ ഭ്രമണ പദം അതിന്റെ സഞ്ചാര പദം നിയന്ത്രിച്ചതിനെ വഹിക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത ഖനമുണ്ടായിരുന്നു ഖനം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലാണെങ്കിലും നിന്റെ കൽപ്പന ഞാൻ ശിരസാവഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഖനം അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് വല്ലാതെ കനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് കാരണം ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പറഞ്ഞു എന്റെ അടിമയായ ഇതിരി സലൈ സലാം ഈ സൂര്യനെ താങ്ങി നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ ഗോളത്തെ താങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കനം കുറച്ചു തരാനും ചൂടൊന്ന് കുറച്ചു തരാനും എന്നോട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന നടത്തി എന്റെ അടിമയുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഞാൻ ജവാബ് നൽകി ആ സമയത്ത് ഒരു എളുപ്പം ചെയ്തു തന്നതിന്റെ പേരിൽ മലക്ക് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ ആ അടിമക്കും എനിക്കും ഇടയിൽ നീ ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കി തരണം ഒരു ചങ്ങാത്ത ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഭാരം കുറച്ച് വെച്ചല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽഹി മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകളിൽ എണ്ണിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഹദീസിൽ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് ഹബീബ് റസൂർഹി ആ മലക്കിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ച് വേർക്കുകയാണ് ഇതിരീസലാത്തുവസലാം ഇത് താങ്ങി നിൽക്കുന്ന മനക്കിൽ എത്ര കനണ്ടാകും എത്ര ചൂട് സഹിക്കുന്നുണ്ടാകും നിന്റെ കൽപ്പനക്ക് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രയാസമൊന്നും നിന്നോട് പറയൂല മലക്കല്ലേ പക്ഷെ നീ ഒന്ന് എളുപ്പം കൊടുക്കണം ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഒരു സുഖം കിട്ടിയപ്പോ എന്നെ എനിക്കും ആ അടിമക്കും ഇടയിൽ അള്ളാഹുവെ നീ ഒരു ചങ്ങാത്തം ഉണ്ടാക്കി തരണം അദ്ദേഹത്തെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം അള്ളാഹു തേല അനുവാദം കൊടുത്തു മലക്കിങ്ങോട്ട് വന്നു ഇതിരീസ് അലൈ സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സമീപത്ത് വന്നു മലക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ മലക്കുകളിൽ വലിയ ബഹുമാനവും വലിയ സൗകര്യവും ലഭിച്ച മലക്കാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം മലക്കുൽ മോത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം 
എന്തിനാ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിവാദത്തിലായി എന്റെ അവധി ഒന്നുകൂടി പിന്തിപ്പിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന് നന്ദിയും വിവാദത്തും എനിക്കൊന്ന് കൂടുതലാക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ നീ എനിക്കൊരു ഷഫാത്ത് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് ആ മലക്ക് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നിശ്ചയിച്ച അവധി എത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരാൾക്കും അവിടെ താമസം കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ ആ മലക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല അങ്ങനെയാണല്ലോ പൊതുവെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തതിന് അങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രത്യുപകാരം അള്ളാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഇങ്ങോട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ സമൃദ്ധമായ രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കണം ഖുർആാനും അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോടൊരാൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ പ്രത്യാഭിവാദ്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അഭിവാദ്യമെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് ഒരാൾ നിങ്ങളോട് അഭിവാദ്യം ചെയ്യാം അസ്സാം മാലിക് അപ്പൊ തിരിച്ച് നിങ്ങള് കൂടുതലായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി മികവോടെ അങ്ങനെ പറയണം എന്നാലും അഭിവാദ്യത്തിന് മറുപടി ഇല്ലാതിരിക്കരുത് സൽക്കരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് സൽക്കരിച്ചവരൊക്കെ തിരിച്ചു സൽക്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടും നമുക്ക് മാതൃകയായി കാണാൻ പറ്റും സൽക്കരിക്കാൻ എല്ലാവരെയും കഴിയൂല അപ്പൊ തിരിച്ച് അവർക്കൊരു പ്രത്യുപകാരം എന്ന നിലക്കൊരു പ്രാർത്ഥന അതും തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെ തന്നെ അങ്ങനെ സൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ കൂടുതൽ സൽക്കരിച്ച ഭക്ഷണം നൽകി സൽക്കരിച്ച വലിയ സ്വഹാബിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അയ്യൂബിൽ അൻസാരി റലി അള്ളാഹു ആ വീട്ടിൽ ഹിജറ പോയി താമസിച്ച സമയത്തും അല്ലാത്ത സമയത്തും ഒക്കെ തങ്ങൾക്ക് സൽക്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം സമയം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെയും കുടുംബത്തെയും തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതും ഉണ്ട് അതൊരു പ്രത്യുപകാരമാണ് അതും വേണ്ടതാണ് ഇനി അതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ള വാക്കും പ്രാർത്ഥനയും പകരമായി കൊടുക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു മലക്കിവിടെ എതിരി സലൈ സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആവശ്യം ഞാൻ ഒന്ന് പരിഗണിച്ചു നോക്കാം മലക്കുൽ മൗത്തിനോട് ഞാൻ അത് പറയാം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം വാനലോകത്തേക്ക് ഉയർന്നു പോയിട്ട് മലക്കുൽ മോത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലീ സ്വദീയി ആദം മനുഷ്യരിൽ എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് ഒരു ആത്മമിത്രമുണ്ട് എന്നിലേക്ക് എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളിലേക്കൊരു റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവധിയൊന്ന് പിന്തിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവധി പിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ദീർഘായുസ് ചോദിക്കുന്നത് നല്ല നിലക്കാണെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ അതിൽ വലിയ ഹൈറുണ്ട് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലവതങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതിന്റെ പേരിൽ മരണം കൊതിക്കരുത് എന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞത് കാരണം മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് നന്മയിലായ ഒരു സെക്കൻഡ് നീണ്ടു കിട്ടിയാൽ അത് അത്രയും ഹൈറാണ് മരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ഒരു പേടിയുണ്ടായിട്ടല്ല ഇതിരി സലൈ സലാത്ത് വസലാം ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ശുക്രും വിവാദത്തും അധികരിപ്പിക്കണമെന്ന മോഹത്തോടെയാണ് ആ സമയത്ത് മലക്കുൽ മോത്തിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യരിലുള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനൊരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മലക്കുൽ മോത്ത് പറഞ്ഞു 
അതെനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ അദ്ദേഹം വഫാത്താകുമെന്ന് ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊടുക്കാം നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന ഔദാര്യമാണ് എപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു രിവായത്തിൽ എങ്കിൽ എന്നാൽ അത് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്റെ രേഖ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മരണല്ലാത്ത ഒരാളെ പറ്റിയാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മരിക്കാതെ പിന്നെ എപ്പോഴാ മരിക്ക ഭൂമിയിലും രണ്ട് നബിമാരുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ ആകാശത്തിലുമുണ്ട് രണ്ട് നബിമാർ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇദ്രീസ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മരണം നൽകാതെ തന്നെ അള്ളാഹു താല ഉന്നതമായ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ തസ്തീർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇദ്രീസ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ട് ആകാശലോകത്ത് വെച്ച് വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്ന തഫ്സീറിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇദ്രീസ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു താല മക്കാനൻ അലിയൻ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് അള്ളാഹു ഉയർത്തി എന്താണ് അങ്ങനെ ഉയർത്താനുള്ള കാരണം മഹാനവറുകളുടെ അമലും വിവാദത്തുമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ തൊയിലെടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നാവിലൂടെ ഉമ്മമാരെ നമ്മളത് ശീലമാക്കണം എന്ത് തൊയിലെടുക്കുകയാണെങ്കിലും നാവ് ഫ്രീ ആണ് എന്തിനാണ് നേരം കാത്ത് കഴിയുന്നത് കൃഷിയിടത്തിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോഴും ഖുർആാനോദിയിട്ടുണ്ട് കാണാ അത് അറിയാമല്ലോ ഖുർആാനോദിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം തൊയിലെടുക്കുന്ന നേരത്ത് ചൊല്ലുന്നത് കുറെ നേരം തസ്ബീഹ് നമുക്ക് ചൊല്ലാമല്ലോ പഴയകാലത്ത് അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ പതിവായി ഓതുന്ന ഔറാതുകളൊക്കെ ചൊല്ലി തീർത്തിരുന്ന മഹതിമാരുണ്ട് ഇഷാ മഹരിബിന്റെ ഇടയിൽ അടുക്കളയിൽ പണിയിലാണെങ്കിലും അടുക്കളയിൽ വെച്ച് സൂറത്ത് ഓതുന്നത് കേൾക്കാം തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതുന്നത് കേൾക്കാം അതുപോലെ പതിവായി ഓതി വരുന്ന സൂറത്തുകൾ സൂറത്തു റഹ്മാനും ദുഃഖാനും ഒക്കെ ഓതുന്നത് കേൾക്കാം അപ്പോൾ അവരുടെ ആ സമയം അവർ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന നേരമാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇരട്ട പ്രതിഫലമാണ് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് അള്ളാഹു വലിയ മഹത്വം നൽകുന്നുണ്ട് കൂലി നൽകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വസ്ത്രം തുന്നി പിടിപ്പിക്കുന്ന നേരത്ത് ഓരോ ഓട്ടയിലേക്കും സൂചി വെക്കുമ്പോഴേക്ക് ഓരോ പഴുതിലെയും സൂചി തറക്കും തറപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് നൂല് വലിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് സുബഹാനല്ല ചൊല്ലുന്നു ഒരുങ്ങി അതിനു വേണ്ടി ഇരിക്കാത്ത നമുക്ക് ആ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് വലിയ ഗുണമാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇബാദത്ത് വരുന്നത് ഈ നബിയുടെ ഇബാദത്താണ് വാനലോകത്തേക്ക് ഉയർച്ച അള്ളാഹു കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകത്തേക്കുള്ള റിഫത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഓരോ ദിവസവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മൊത്തം ആളുകളുടെ ഇബാദത്താണ് അമലുകൾ അള്ളാഹുലേക്ക് ഉയരുന്നുണ്ട് ഇല്ലാന്ന് കരുതരുത് 
ഇലൈഹി യസ്അദുൽ കലിമു ത്വയ്യിബ് വൽ അമൽ സ്വാലിഹ യുർഫുഹു സ്വാലിഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഉയരും ഉയർത്തപ്പെടാത്തവരുണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ഓർമ്മ വന്നപ്പോ പറയാം പിണങ്ങിയവരുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയില്ല എന്ത് പണക്കം ബഹിഷ്കരണം എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പണക്കമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ആ പണക്കം അത് ബിദാത്തിന്റെ പേരിലും ഫിസ്റ്റിന്റെ പേരിലുമാണ് ആ ബഹിഷ്കരണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മോട് അള്ളാഹുവും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈബ് സ്വല്ലമതങ്ങളും പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഉള്ള യഥാർത്ഥ ബഹിഷ്കരണം എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പണക്കം ആ പണക്കം തന്നെ ഒരു വിവാദത്താണ് അതല്ല ആയതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവിന്റെയോ കൂടുതൽ ഉള്ളതിന്റെയോ പേരിലുള്ള പണക്കമില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യ പണക്കങ്ങളില്ലേ മകനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ കാലകാലമായി മകനോടുള്ള പണക്കം മരുമകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് രൂപത്തിലുള്ള ഹിതുമ കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരോട് എന്നേക്കുമുള്ള പണക്കം ആ പണക്കം ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന് നല്ലതല്ല കാരണം പിണങ്ങിയവരുടെ അമല് അതിന് സ്വീകാര്യത കുറവാണെന്നാണ് അതിന് ഉയർത്തപ്പെടൂല എന്ന് ഹരീത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ തത്വം എല്ലാ ദിവസവും മുകളിലേക്ക് അമലുകൾ ഉയർത്തപ്പെടാറുണ്ട് വാരാന്തമായി ഉയർത്തപ്പെടാറുണ്ട് മാസാന്തമായി ഉയർത്തപ്പെടാറുണ്ട് വർഷാന്തമായി ഉയർത്തപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിരീസ് നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഓരോ ദിവസവും മുകളിലേക്ക് അമൽ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ചുള്ള അമൽ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു അന്ന് ആള് കുറവാന്ന് കരുതരുത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പഫാത്താകുമ്പോ നാല് ലക്ഷത്തിലധികം പേര പേരമക്കളെ സന്താനങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാ പിരിഞ്ഞു പോയത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറെ കാതങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇദിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വരവ് ആ ഇദിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും ജനങ്ങൾ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജനങ്ങളിൽ മൊത്തം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളിൽ മൊത്തം ഒരാൾ അമൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എത്ര ഭാഗ്യ ഇത് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മൊത്തം ആളുകളുടെ അമലാണ് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള മൊത്തം ആളുകളുടെ അമല് ഓരോ ദിവസവും ഇതിരീസ് നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു മലക്കുകൾ ആ അമല് കണ്ട് വിസ്മയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഇത്രയധികം അമലുള്ള മഹാനെ കാണാൻ അള്ളാഹുവോട് അനുവാദം തേടി അള്ളാഹുവെ ആരാണി അടിമ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്ന അമല് നിറഞ്ഞ അമലാണല്ലോ ഒരൊറ്റ ദിവസവും കുറവില്ലല്ലോ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകളുടെ മൊത്തം അമല് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നു വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ ഇതിരീസ് അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം പകൽ മുഴുവനും നോമ്പ് നോറ്റിരുന്നു എന്ന് ചില രിവായത്തുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് പകൽ നോമ്പനിട്ടിക്കുന്ന മഹാനാണ് തൊയില് ചെയ്യുന്ന മഹാനാണ് ദീനി ദേവത്ത് നടത്തുന്ന മഹാനാണ് എന്നാലും നിറഞ്ഞ അമലല്ലേ മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് ആ അമലുകൾ കണ്ടപ്പോൾ മഹാനവർകളെ കാണാൻ മലക്കുൽ മൗത്ത് സമ്മതം വാങ്ങി അള്ളാഹു സമ്മതം കൊടുത്തു ഒരു മനുഷ്യ വേഷത്തിൽ ഇതിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സവിധത്തിലെത്തി ഇതിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് പകരിൽ നോമ്പാണ് നോമ്പ് തുറക്കാ നേരത്ത് മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന മലക്കിനെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു പക്ഷേ ഭക്ഷണം സ്വീകരിച്ചില്ല മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഒരാൾ വന്ന് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാണല്ലോ അതിന്റെ കണക്ക് അതിഥിക്ക് പിന്നെ അയാൾ അതിഥി എന്ന ലൈഫ് എന്ന ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അയാൾ മാറി പിന്നെ അയാൾ സാധാരണ ആളായി മാറി പക്ഷേ 
കൂട്ടുകാരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തിരുത്തണം ചിലരൊക്കെ പറയൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാനുള്ള വലീമത്തൊക്കെ അപ്പൊ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഗൾഫിൽ നിന്നൊരാൾ വന്ന് പഴയ കാലത്ത് ഭയങ്കര ബന്ധമുള്ള ആളാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ വെറും ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു ഗൾഫിലായതുകൊണ്ട് അറിയിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല സാരല്ല എന്നാലും വലീമത്ത് വേണം വലീമത്തൊക്കെ അന്ന് കൊടുത്തു അന്ന് വരാൻ പറ്റാത്ത ആളോട് പിന്നെ അന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ വലീമത്തിന് ഇനിയും അതിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നാണ് അത് അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കടമ മാറിയിട്ടുണ്ട് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും അത് വാങ്ങാം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലായി സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമതങ്ങൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരക്ക് പിടിച്ചു പോകുന്നു ജാബിർ അലി അള്ളാഹു നബി എനിക്ക് പുരയൊക്കെ വേഗം പോണോ പെട്ടെന്ന് പോണോ എന്താ പത് ഒന്നുമല്ല വേഗം പോയാല് വൈകുന്നേരം പോത്തിന് അങ്ങോട്ട് എത്താലോ എന്താ ജാബിറെ കല്യാണം കഴിച്ചോ ആ നബിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ വിവരം അറിയുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു സന്തോഷത്തോട് ചോദിച്ചു നേരത്തെ വിവാഹം നടന്നിട്ടില്ലാത്ത നല്ല ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെയാണോ കല്യാണം കഴിച്ചത് അതല്ല വേറൊരാൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച പെണ്ണിനെയാണോ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒഴിവാക്കിയ ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് അതെന്തേ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരിയെ കിട്ടിയാൽ ജീവിതത്തിന് നല്ലൊരു സുഖം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അലൈഹി വസ്ലം സന്തോഷപൂർവ്വം ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു നബിയെ ബാപ്പ വഫാത്തായപ്പോ പെങ്ങന്മാര് ഒൻപത് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് ആ ഒൻപത് പെങ്ങന്മാരിൽ അധിക പേരും ചെറുപ്പക്കാരാണ് ചെറിയ പ്രായക്കാരാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കും പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അതവ് പഠിപ്പിക്കാനും അവർക്കൊക്കെ ഒരു നേതൃത്വം നൽകാനും പറ്റുന്ന ഒരു പെണ്ണാകണം എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരി അത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഔലിം മലോപിഷാത്തിൽ വലീമത്ത് വേണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് വലീമത്ത് വേണം ഒരാടിന് അറുത്തിട്ടെങ്കിലും വലീമത്ത് വേണമെന്ന് ഹബീബ് റസൂർഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് ഡേറ്റ് അവസാനിക്കുന്നില്ല അക്കയുടെ ഡേറ്റ് ഒരു പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായാൽ പിന്നത് കുട്ടിയുടെ പെരടിയിലേക്ക് മാറും ബാപ്പാന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് മകന്റെ പെരടിയിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് മക്കള് വേഗം പ്രായപൂർത്തിയാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാരക്കാൻ കാത്തുക്കേണ്ട അക്കയുടെ ബാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിനും നല്ല ഭാവിക്കും നല്ലത് നല്ലത് ഇരിക്കട്ടെ പലതിന്റെയും ഡേറ്റ് അവസാനിക്കുമെങ്കിലും ഇതും ഒരു സന്തോഷപൂർവ്വം നിർവഹിക്കപ്പെടാവുന്ന അമലാണ് മൂന്ന് ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് വരാതിരുന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ചെറിയൊരു വിഷമം മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു മന്നന്ത നിങ്ങൾ ആരാണ് മൂന്ന് ദിവസം എന്റെ പുരയിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ അമലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ജോലിയും നിങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിച്ച എല്ലാ ദിവസവും വേണ്ട 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 എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ആരാ ആന മലക്കുൽ ഞാൻ മലക്കുൽ മൗത്താണ് റബിനോട് ഞാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ഒന്ന് സഹവസിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് സമ്മതം തന്നു അങ്ങനെ വന്നതാണ് വരാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ അമലിന്റെ നിറവ് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് നിറഞ്ഞ അമലല്ലേ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും നിറഞ്ഞ അമല് വരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് അമല് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തൂഫീത്ത് നൽകട്ടെ അമല് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇദ്രീസ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം അതാണ് സംഭവം കേട്ട് മാത്രം പോകരുത് ഭൂവിധാനത്തിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞ അമലിന്റെ ശേഖരം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിറഞ്ഞ അമല് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടാൻ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്താണത് അതാണ് ഇഹിലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ അമലും നിറവോടുകൂടെ കാണും ഇഹിലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണ അമൽ ഇഹിലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണത് കുറച്ചാണെങ്കിലും നിറവോടെ കാണും അതുകൊണ്ടാണ് അഖിലിസ് കൽബക്ക ഇഖ്ഫിക്കൽ അമലുൽ ഖലീൽ 
സ്വതക്ക റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നീ ചെയ്യുന്ന അമൽ നിന്റെ ഖൽബ് നീ നിസ്വാർത്ഥമാക്കണം എന്നാൽ നിനക്ക് കുറഞ്ഞ അമൽ തന്നെ നറവോട് കൂടെ മതിയാ അങ്ങനെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ മീൻ കറിയില്ല ഇറച്ചി കറിയില്ല ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടാവോ നിനക്ക് അറിയില്ല പഴയ കാലത്ത് നല്ല കടുകിട്ട് തൂമിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ റെഡിയാക്കിയ നല്ല തക്കാളിക്കറി വെച്ച് കുറച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളു കുറച്ച് പപ്പടക്കറി ഉണ്ടാവും പപ്പടക്കറി ഉണ്ടാവും ആ കറി കുറച്ചാണെങ്കിലും അത് പോരാന്ന് ആരും പറയില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ചോരിലിട്ട് കുഴക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റു കറി വെച്ച് കുഴക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ കളർ ഇങ്ങനെ വീശും പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം ഫുള്ള് വെച്ചാലും നല്ല റാഹത്ത് ഉണ്ടാവും അതെന്താ അത് കുറച്ചാണെങ്കിലും ആ കറിയിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും റെഡിയായി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ പരന്ന കറിയില്ലേ അതിൽ അങ്ങനെ ഒപ്പിക്കാർ ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകൂല അല്ലെങ്കിൽ നേരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകൂല ഇത് ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നേരത്ത് കുറച്ച് വെച്ചപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വന്നു എന്നാ ചെയ്യുന്ന അമലി ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ ആകണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം ഇഹ്ലാസ് വേണം നമുക്കൊക്കെ പൂതിണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഇഹ്ലാസ് എഴുതി തരട്ടെ ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ ആകണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മുഗ്മിനുകളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നല്ല നീയത്ത് ഹാജറാക്കണം സുബൈക്ക് ഒരാളെ സുബൈക്ക് ഒരാൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോവാ നടന്നു പോകാണ് വലിയ കൂരുള്ള കാര്യമില്ല സുബൈക്ക് പള്ളിക്ക് നടന്നു വലിയ കൂരുള്ള കാര്യം ഇനി നടന്നു പോകാൻ സമയമല്ലേ വാഹനത്ത് പൊയ്ക്കോളിട്ടോ ഇനി പോക്ക് നിർത്തരുത് നടന്നു പോകാൻ നോക്കിട്ട് ടൈം ഇല്ല ഉസ്താ നടന്നു പോകാനാ പറഞ്ഞു എന്നാ വാഹനത്തിൽ പോയിക്കോളി പോകാതിരിക്കരുത് അത് വേറൊരു വിഷയം നടന്ന് ഒരാൾ പോവുക അങ്ങനെ ഒന്നും അയാൾ നടന്നു പോകും നടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്ലിയറിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് കൂലി ഇങ്ങനെ കൂടി കിട്ടും ഒസാലിമാമതങ്ങള് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ നടത്തത്തിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അത് വ്യായാമം എന്ന് കരുതി ഒരു കൂലിയും കിട്ടൂല കാരണം വ്യായാമത്തിന് നീയത്ത് വേണ്ട വ്യായാമത്തിന് എന്തിനാ നീയത്ത് നവയത്ത് വ്യായാമം എന്ന് പറയണോ കരുതണോ വേണ്ട അത് കരുതാതെ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് എന്താ നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് സുബിഹി നിസ്കാരത്തിന് ജമാത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കാരത്തിന് ജമാത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് അതാ ഉദ്ദേശം ദരസ് നടത്തുന്ന ഒരു മുതരീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതായാലും ടൈം പോകണ്ടേന്നാണെങ്കിൽ ടൈം പാസ് ആണെങ്കിൽ കൂലി കിട്ടൂല എന്ന് ഇമാമുന ഗസാലി വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരാൾ എത്ര വലിയ ഹിതുമത്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആൾ വലിയ ഹിതുമയാ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആള് ഏതായാലും കൊറേയൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒക്കെ മതിയാക്കി നിർത്തി ഇനി ഒരു പണി ഇങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ നാണോ പറ്റൂല പറ്റൂല കൂലി കുറഞ്ഞു പോകും പറ്റേ കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന ഒരു സ്വഹാബിനെ എന്നും സ്വഹാബത്ത് വീക്ഷിക്കാറുണ്ട് വിയർത്ത് കുളിച്ച് ആകെ ശരീരം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദൂരത്ത് നടന്നു വരും എന്നാ നടന്നേ വരും അപ്പൊ സ്വഹാബത്തൊക്കെ ചിലരൊക്കെ വന്നിട്ട് വെച്ചു ഒരു വാഹനം വാങ്ങി തരട്ടെ ഒരു വാഹനം ഒരു വണ്ടി ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി തരട്ടെ ഏ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തേക്ക് എവിടെക്കെങ്കിലും താമസം മാറ്റി ജമാത്തിനാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് വരും ചെയ്യും എന്നാ ആകെ വിയർത്ത് കുളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സാഹസപ്പെട്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ വേണ്ട എനിക്ക് വാഹനം വേണ്ട അടുത്ത് വീടും വേണ്ട അതെന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയണത് ഞാൻ ആ നടത്തവും ആ ക്ഷീണവും ആ വിയർപ്പ് ഉറ്റുന്നതും ആ ചൂട് സഹിക്കുന്നതും ആ പൊടി പാറുന്നതും ഇതൊക്കെ കൂടി എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നാണ് എന്റെ താല്പര്യം അത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഈ വരവിന് ഇവരൊക്കെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് വാഹനം വേണോന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വീട് ഇങ്ങോട്ട് മാറണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാ നീയത്താക്കിയത് മുഴുവനും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി തന്നിരിക്കുന്നു അമലിലാസു വേണം എന്നാൽ അതിൽ നിറവുണ്ടാകും മികവുണ്ടാകും ഇഹ്ലാസിന്റെ മുഖ്യമായ വിഷയം നീയത്താണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാമീങ്ങൾ മുഴുവനും മുഴുവനും കിതാബുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇഹ്ലാസും നീയത്തും രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം ഏത് വിഷയം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ നന്നായി കരുതേണ്ടതുണ്ട് ഉലു എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു പറയട്ടെ ഉലു എടുക്കുമ്പോൾ നീയത്ത് നന്നാക്കണം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മുതൽ നീയത്തുണ്ടാകണം അഞ്ചു സുന്നത്തുകൾ വെറുതെ വെള്ളം ചെലവാക്കുന്നതാകരുത് ഔദ് തൊട്ടു തുടങ്ങുമ്പോ ഉദുവിന്റെ സുന്നത്ത് മനസ്സിൽ കരുതണം കരുതിയെങ്കിലേ സവാബ് ലഭിക്കൂ ഔദും ബിസ്മിം അതിന്റെ ദിക്രും അത് മുമ്പൂന്ന് കിട്ടും മുൻകൈ ഇങ്ങനെ കഴുകുമ്പോ അതൊരു സുന്നത്താണ് അപ്പോഴും നീയത്ത് വേണം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നീയത്ത് ഓടണം മനസ്സെന്താ പണി മനസ്സിൽ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ മനസ്സിൽ നീയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടണം ഏത് നീയത്ത് ഉദുവിന്റെ സുന്നത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സുന്നത്തേതാ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വേണം ഇത് തൊള്ള ക്ലീൻ ആക്കാ എന്നുള്ളതല്ല ഉദുവിന്റെ സുന്നത്താണ് അത് നമ്മൾ കരുതാത്തന ക്ലീൻ ആവും അത് കരുതണ്ട കരുതാത്തന ക്ലീൻ ആവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിക്ക ഇത് കൊപ്പിളിക്കാ എന്നുള്ള കരുതണ്ട ഉദുവിന്റെ സുന്നത്താ എന്ന് കരുതണം മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും ഒരു ദിവസം മുതു കൊടുക്കുമ്പോ മുഖം കഴുകുമ്പോ മാത്രമാ നീയത്ത് വന്നതെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണവും സ്വഭാവ് കിട്ടും സ്വഭാവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് നീയത്ത് അനിവാര്യമാണ് അപ്പൊ സ്വഭാവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ അമല് അമലാകുമ്പോഴല്ലേ സ്വഭാവ് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഞാൻ എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നില്ല ഓരോന്നിനും ഓരോ വിഷയത്തിനും ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വരെ അത് വലിയ വിഷയങ്ങളായി പർവ്വതീകരിക്കപ്പെടാൻ പ്രധാനമായും വേണ്ടത് ഈ ഹിലാസാണ് ഈ ഹിലാസിന്റെ മുഖ്യമായ വശം നീയത്ത് നന്നാക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഖുർആൻലിയും നമ്മുടെ സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ വിശദീകരണം നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങി അടുത്ത ക്ലാസ് പിറ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് രാവിലെ സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ വിശദീകരണം നമ്മുടെ കറുത്ത പറമ്പ് ജുമാ മസ്ജിദിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കൂല പിന്നെ അൽക്കഹഫ് സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മിനിറ്റിന്റെ ദ്വാ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും ആറേക്കാലിന് തുടങ്ങി ഒരു ഏഴരാകുമ്പോഴേക്ക് സലാമത്താകുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഇതിലുണ്ട് അൽക്കഹഫ് സൂറത്ത് തീരാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നാളെ മുതൽ ഇന്നല്ലതീന ആമനു ആമിലു സ്വാലിഹാത്തി കാനത്തിലഹും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസി നുസുല ഇനി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആകെ നാലായത്ത് സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ എത്ര ആയത്ത അത് നമുക്കറിയില്ല അൽക്കഹഫ് സൂറത്തിൽ എത്ര ആയത്ത എന്താ പക്ഷേ എല്ലാവരും മൂത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കണത് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നൂറ്റി പത്ത് ആയത്ത നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് നമുക്ക് മുമ്പേ ഓർമ്മല്ലേ ആ നൂറ്റി പത്ത് ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പത്ത് ആയത്തുകളുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ കഹഫ് അതിൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞല്ലോ ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോ ലിനബുലുവും അയ്യുഹും മഹ്സനു അമല ഭൂമിയിലുള്ള സർവമാന സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്തത് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആരാണ് ആത്മാർത്ഥമായി അധ്വാനിക്കുന്നത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഇതും നോക്കാനാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ സമ്പത്ത് തന്നതോ അതും അതിനാണ് സന്താനങ്ങളെ തന്നതോ അതിനാണ് ഭാര്യമാരെ തന്നതോ അതിനാണ് വീട് തന്നതോ അതിനാണ് ജോലി തന്നതോ അതിനാണ് ആഫിയത്ത് എല്ലാം തന്നത് എല്ലാ സൗരഭ്യങ്ങളും സൗന്ദര്യങ്ങളും തന്നത് ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് ലീനബുലുവും അയ്യുഹും മഹ്സനു അമല ആരാണ് ഇഹ്ലാസോടെ അമല് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് ആ പരിശോധനയിൽ ജയിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ പെടുത്തി തരട്ടെ അതിൽ തൂക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇവിടെ നിറഞ്ഞ അമല് ഇദ്രീസ് അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് മഹാനവറുകൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും തുന്നുമ്പോ തുന്നൽ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ അങ്ങനെ പോകും അതിന്റെ അറിവോട് കൂടെ പക്ഷേ നാവ് കൊണ്ടും കൽബു കൊണ്ടും എന്താ പണിയെടുക്കുന്നത് കാര്യമായി പണിയെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്രാണ് സ്മരണയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അസ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പോലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് സുഹൃബത്ത് വേണം സഹവാസം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനവറുകളെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസം വന്ന് താമസിച്ചു അസ്രാണെന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഇലേക്ക് ഹാജാ എനിക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളത് പൂർത്തീകരിച്ചു തരണം എന്താണ് ആവശ്യം നിങ്ങൾ എന്റെ ആത്മാവൊന്ന് പിടിക്കണം 
മഹാനവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാ ആത്മാവ് പിടിക്കുന്നത് മരണം ഒന്ന് രുചിച്ചറിയാന മരണം ഒന്ന് രുചിച്ചറിയാന അപ്പോ ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതപ്രകാരം മഹാനവരുടെ ആത്മാവിനെ മലക്കുൽ മോത്ത് പിടിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് മലക്ക് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ നിങ്ങളിത് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മരണത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി ഒന്ന് രുചിക്കാനാണ് എന്നിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നൊരുക്കം കൂടുതലാക്കാനാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചു മരണത്തിന്റെ രുചി എങ്ങനെയുണ്ട് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അനുഭവിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വിവരിക്കാൻ പറ്റൂല അത് പറയുന്നത് നബിയായ സിദ്ദീഖായ ഇദിരീസ് നബി അലഹി സലാമാണ് അങ്ങനെ മരണത്തിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മറ്റൊരാവശ്യമുണ്ട് എന്താണ് ആ മറ്റൊരാവശ്യം എന്നെ നിങ്ങൾ മുകളിലേക്കൊന്ന് ഉയർത്തി തരണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് നരകവും സ്വർഗവും ഒന്ന് കാണണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതിനു പ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുൽ മോത്ത് അസ്രാഹീൽ അലഹി സലാത്തു വസലാം ഇതിരീസിനബിയെ വാന ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തി നരകം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യ ശ്രമം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇത് ഒരു നബിയ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കണം നബി ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അസ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നരകം കാക്കുന്ന മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ദാരാ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയായ ദിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് എന്തിനാ നരകം ഒന്ന് കാണാനാ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് ഒരു ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ പോയിന്റ് എത്ര ഉണ്ടാകുമോ ആ പോയിന്റിന്റെ വിടവ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതുക്കെ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താണ് ബോധം കെട്ട് വീണു പോയി അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കുമാറാകട്ടെ മൊത്തം അതിന്റെ മൂടി തുറന്നിട്ടില്ല മൊത്തം അതിന്റെ ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഒരു ചെറിയ വൃത്തം ഏറ്റവും ചെറിയൊരു വൃത്തം തുറന്നു കൊടുത്തപ്പോഴേ മഹാനവർകൾ ബോധം കെട്ട് വീണു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ മലക്കുൽ മോത്ത് അലഹി സലാം ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് പറഞ്ഞും അറിഞ്ഞുമുള്ള ഇൽമല്ലേ ഉള്ളൂ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ഇത് അതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാ സമയത്തും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് ഇനി എനിക്ക് സ്വർഗമൊന്ന് കാണണം സ്വർഗം ഇങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുത്തപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു പഴം പറിച്ച് ഞാനൊന്ന് ഭക്ഷിക്കട്ടെ എനിക്കൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം തരാൻ അള്ളാഹുവോട് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുൽ മൂത്ത് അലിഹി സലാം അള്ളാഹുവിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് മഹാനവർകളോട് കുറച്ചു നേരം അതിലിങ്ങനെ കണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കണ്ട് വിശ്രമിച്ചപ്പോ ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ളൊരു മരത്തിന്റെ അടുത്തു പോയി മരം ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പുറത്തേക്കില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു തല അവർക്കിടയിൽ വിധികർത്താവായ ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞേച്ചു ആ മലക്ക് ചോദിച്ചു മാലക്കലാത്തുറുജ് എന്തേ നിങ്ങൾ പുറത്തു വരാത്തത് എന്തേ അതിന് മഹാനവർകൾ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കുല്ലുനസിന്ദ 
എല്ലാ ശരീരവും മരണത്തിന്റെ രുചി അറിയുമെന്ന് ഞാൻ ആ രുചി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നരകത്തിലൂടെ വരണം നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ വരണം സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഞാൻ ആ നരകത്തിലൂടെ അല്ലേ നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടെത്തിയത് അതും ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടി ഇല്ല സ്വർഗീയ സ്ഥലം പറ്റി അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചപ്പോ സൂറത്തുൽ ഹിജുറിലൂടെ പറഞ്ഞു ഇനി അവരെ പുറത്തേക്കാക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല അവരകത്ത് തന്നെ ഞാനെങ്ങനെ പുറപ്പെടാനാ അതൊക്കെ ആ ചാൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു എന്റെ സമ്മതപ്രകാരമാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നത് എന്റെ സമ്മതപ്രകാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇനി പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം മലക്കിനോട് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു എന്റെ അടിമ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച തെളിവ് സുശക്തമായ തെളിവാണ് അതിനെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു വാഗ്വാദത്തിന് നിൽക്കണ്ട എന്റെ ഒരു തീരുമാനം വരുന്ന നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോന്നോളൂ ഇതഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മഹാനവർകൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സമായിൽ മലക്കുകളോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിനെ ഈ ഭാഗത്ത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ മാനവർകൾ ഉല്ലസിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വിരാജിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവേശനം കൊടുത്തപ്പോൾ മലക്കുകളിൽ പെട്ട കുറെ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവോട് ഇത് സംബന്ധമായി ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഈ അടിമെ സിട്ടിക്കുന്നതിന്റെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം നീ ഞങ്ങളെ സിട്ടിച്ചിട്ടില്ലേ എത്രയോ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾ നിനക്ക് എതിരി ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേ എന്നിട്ടിപ്പോ അടുത്ത് നീ സിട്ടിപ്പ് നൽകിയ ഇദ്രീസ് നബി അലഹി സലാമിനെ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ലേ അള്ളാഹ് എന്ന് മലക്കുകൾ പരാതിപ്പെട്ടപ്പോ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു മലക്കുകളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പടച്ചത് ഇബാദത്തിനും എന്റെ തസ്ബീഹിനും എന്റെ ദിക്രിനുമാണ് ഞാൻ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആനന്ദം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ സുഖം തന്നിട്ടില്ലല്ലോ പാനീയത്തിൽ സുഖം തന്നിട്ടില്ലല്ലോ വേറെ ഒന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് രസം തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല ഭൂമിയിൽ ഞാൻ അലങ്കാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വികാര വിചാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആനന്ദങ്ങൾ സുഖങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദോഷങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിഷിദ്ധങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈ അടിമ ആ സുഖങ്ങൾ മുഴുവനും വർജിച്ച് ആ രസങ്ങൾ മുഴുവനും വിട്ട് ആ നിഷിദ്ധങ്ങളൊക്കെ കൈവച്ചത് എന്റെ കാരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഹവായ എന്റെ ഇഷ്ടം മൂപ്പരെ ഇഷ്ടത്തേക്കാൾ മഹാനവർകളെ ഇഷ്ടത്തേക്കാൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്റെ തൃപ്തിയും എന്റെ സ്നേഹവുമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് സലാം പ്രവേശിച്ചതുപോലെ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതിരീസിനെ വിജയിത ഇബാദത്ത് പോലെ ഇബാദത്തെടുത്തോ അതാണ് ഇനി അതിനുള്ള പോംവഴി ഞാൻ എന്റെ ഒരു അടിമ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ
നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അറിയും കാരണം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിലക്കും ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയും ആസ്വാദനവും തന്നിട്ടില്ല ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എന്തെല്ലാം ആസ്വാദനങ്ങൾ അനുവദനീയമായതും അനുവദനീയമല്ലാത്തതും ഇതൊക്കെ നോക്കി ക്ലിയർ ആക്കണം റെഡി ആക്കണം അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇബാദത്ത് ഒന്നും പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം ത്യജിച്ച് എന്റെ പൊരുത്തവും എന്റെ സ്നേഹവും ഈ അടിമ നേടിയെടുത്തു എന്ന കാരണം മുൻനിർത്തിയാണ് ഞാൻ ഈ സ്വർഗപ്രവേശനം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളൂ എന്നിട്ട് ഇതിരീസ് നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാം ഇബാദത്ത് ചെയ്തതുപോലെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രവേശനം കൊടുക്കും അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ നാവാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭൂമിയിലെത്തിയിട്ട് മാറിയാൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ അക്രമകാരികളൊക്കെ പോയി കിടക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം അവിടേക്ക് കൊണ്ടിരും അതുകൊണ്ട് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ മലക്കുകളോട് പരാതിപ്പെട്ട മലക്കുകളോട് അപ്പൊ മലക്കുകള് കൂട്ടത്തിൽ കുറെ മലക്കുകള് പറഞ്ഞു റബ്ബുന ലാൻ അത്തുലുബു സവാബൻ ഞങ്ങൾ ഒരു സവാബ് പ്രത്യേകം തേടുന്നില്ല ശിക്ഷ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഞങ്ങള് നീ പറഞ്ഞ് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളാം വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പക്ഷെ മൂന്ന് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങൾ പോകാൻ തയ്യാറാണ് നമ്മൾ ഖുർആൻ ആൽബക്കറയിൽ ഇങ്ങനെ ഹാറൂത്ത് മാറൂത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതലുണ്ട് എന്താപ്പത് സംഗതി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കലുണ്ട് അല്ലെ ആ ഹാറൂത്തും മാറൂത്തും വേറൊരു മലക്കും മൂന്നാൾക്കാർ പറഞ്ഞു അവരെ അള്ളാഹുവിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തന്നെ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ ആ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇതിലീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഇബാദത്ത് പോലെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആ ഒരു പ്രവേശനം തരണമെന്ന് മൂന്ന് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശം പറയാണ് നിങ്ങൾ ഏതായാലും പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കല്ലേ അമ്മ ഇത് ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഫലം ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ താക്കീത് ചെയ്യുന്നു ആ നാലെണ്ണവും എന്റെ അടുക്കൽ മഹാ ദുരന്തങ്ങളാണ് നാലും സംഭവിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം അല്ലാത്തതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നേക്കും വൻ അമിൽ തുമൂഹ ലം അഗഫിർലക്കും ആ നാലെണ്ണം ചെയ്താ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കൂല അവർ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഒന്നാമതായി അല്ലാത്തൂ നിങ്ങൾ ഒരു സ്വനമിനെയും ആരാധിക്കരുത് ഒരു സ്വനമിനെയും നിങ്ങൾ വിവാദത്തെടുക്കരുത് ഒരു വിഗ്രഹത്തെയും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് രണ്ടാമതായി രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാക്കരുത് മൂന്നാമതായി കുടിക്കരുത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിനെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മദ്യപാനം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തത് വന്നത് എത്ര വലിയ ദുഃഖമുണ്ടെന്നറിയൂ ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രത്യേകിച്ചും പറയട്ടെ ഒരിക്കലും മക്കൾ എത്ര നല്ല വെള്ളപൂശിയ മക്കളാണെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായി സ്വതന്ത്രമായി അവർക്ക് ഒരു ഒരു അവരെ കൂട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കേണ്ട ഒരു ചുമതലയും വകുപ്പൊന്നും എത്താത്ത ഒരാളെ കയ്യിലും നിങ്ങൾ കാശ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അബദ്ധമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയാൽ മതി വീണ് കിട്ടിയാൽ മതി അത്തരത്തിൽ കുടുംബക്കാരുമായിട്ട് ഒരു താഴേക്കിടയിൽ ബാധ്യതപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒരിക്കലും ചൂറിലേക്ക് അയക്കരുത് ചൂറ് പരിപാടിക്ക് അയക്കരുത് അനുഭവം കൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ കഥ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സമയം പോകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഒരു ടൂറിലേക്ക് അയക്കരുത് സിയാറത്തിന് വിട്ടോളൂ അതും ബന്ധപ്പെട്ട ബാധ്യതപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും അടിച്ചുപൊളിയായ ടൂറുണ്ടല്ലോ 
എതേട്ടം സല്ലപിക്കാനും സുഖിക്കാനും സുന്ദരികളെ കണ്ടെത്താനും പറ്റിയത് അത് ഏത് സി മാർക്കിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഡി മാർക്കിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും വിട്ടുകൂടായ ബാപ്പാനെയും ആലിമായ ബാപ്പാക്ക് ജനിച്ച നല്ല ഇഹ്ലാസുള്ള ഉമ്മാന്റെയും മകൻ അത്തരത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടൂറിൽ പോയ കാരണം നാട്ടിൽ മഹാ കുടിയനായ സംഭവം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊരു സി മാർക്കല്ലേ ഡി മാർക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് മാർക്കിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ എന്തു അനുവദന അങ്ങനെ ആരോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാർക്കിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ട് ഉടുതുണി അയച്ചുകൊണ്ട് ഓടാനും പെൺകുട്ടികൾക്ക് സി മാർക്കാണ് വിഷയം പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടി ട്രാക്കിലൂടെ ഓടി ഇതിന്റെ പേരങ്കറിയില്ല ചിത്രത്തിൽ മുന്തഹ അങ്ങനെ പേര് പേര് കേട്ട ഓതുടുത്തെ തൊടാൻ തോന്നുള്ളൂ ആ ചിത്രം കൊടുത്താൽ മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എത്ര വിഷമം തറക്കും ആലോചിച്ചു നോക്ക് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടത് സി മാർക്കാണ് അത്രേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചൂടെ കുട്ടികളെ സി മാർക്കിന്റെ അപ്പുറം മാർക്കൊട്ട് അതിനോ ഒരിക്കല്ല ചുളിവിലൂടെ എന്ത് കിട്ടി കൊടുത്ത ഹലാലോചിരി ഹറാമാരി ചെയ്യും പഠിപ്പിക്കാനും ട്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ ഒരാളെ ശമ്പളത്തിന് അതിന് ഇതൊക്കെ പണം കൊടുക്കണ പരിപാടികളൊന്നും പാകില്ല എന്നാൽ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ട് ആ ടീച്ചർ നിങ്ങളെ മോളെ ഏൽപ്പിച്ചോളി ഇന്നാ രാത്രി ഒപ്പം കയറി ഏതെങ്കിലും സമയം പെട്ടു അതിപ്പോ ഞാൻ അതിന് വേറെ ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ പിന്നെ അതാ ചിന്തി ഇപ്പുറത്ത് പതിനായിരം കൊടുത്ത് നാല് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം പോയി വരുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി നിസ്കാരമല്ല കാണാത്ത ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഇല്ല അനുഭവിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല അത്രയും അധികം വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ എല്ലാം തെറിച്ചു വരുന്ന രൂപത്തിലായിട്ട് സഹോദരന്മാരെ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടാനാ നമ്മളിൽ നിന്നൊരു ചാൻസ് അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ അവരെങ്ങനെ വെച്ചു കൂട്ടണം എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ സമയത്തുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം തല കൊടുത്ത് ശരിക്കും ചിന്തിക്കണം എന്റെ ദർശിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടി ബി എഡിന് പഠിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എങ്ങനെ കോളേജിൽ നിന്ന് ടൂർ പോകണ്ട് അവരൊക്കെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ അതിന് പോയാ എന്താ കിട്ടുക അപ്പൊ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കൊറേ എങ്ങനെ എഴുതി വന്നാൽ സി മാർ കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു നാം കുട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ കുട്ടി ഒരു പത്തൊൻപത് രൂപ എന്റെ ചെലവുണ്ടാകുള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി നിലമ്പൂർ എന്ന് പറയും വലിയ ഒരു അത്ഭുതമുള്ള ഒരു തേക്ക് അവിടെ അത് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും കണ്ട അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോളി ഒന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിക്കോളി ആ വളവൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അതിന്റെ ട്രാക്കൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അതും ഒന്ന് എഴുതിക്കോളി ആ ഭൂമിയുടെ കടപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളെ ദൃഷ്ടിയിൽ എഴുതാനും അത്ഭുതപ്പെടാനും പറ്റിയ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും എഴുതാന്നല്ലേ അതിനിപ്പോ ഈ വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ അതിലുണ്ട് രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉള്ളവരുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുള്ളവരുണ്ട് കുട്ടിയാകാൻ കാത്തു കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഇവരോടൊക്കെ കൂടി മൂന്നും നാലും ദിവസം എല്ലാ ഹറാമും ഹലാൽ എല്ലാ ഹലാലും ഹറാം എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ പോക്കിന് എന്താർത്ഥ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിടൂല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ അവർ നിർബന്ധം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ഞാനത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഏത് വിഷയങ്ങളെയും നമ്മൾ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണും നമ്മളെ സമൂഹത്തെ കുത്തയിക്കുക എന്നൊരു സ്വഭാവം അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അതില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇല്ലാത്തതും ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാകാം അത് സ്വാഗതാർഹമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതും സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ ഫാമിലി ടൂർ എന്ന തരത്തിൽ ഒരു ടൂർ നടക്കാറുണ്ട് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഹാലിക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ടാകൂല ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ട് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്താ പരിപാടി അറിയങ്ങൾ അതിൽ ഒരു പുരുഷൻ പത്ത് നാൽപ്പത് സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ ഈ മൂന്ന് പുരുഷന്മാരിൽ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു പെണ്ണും അതിലില്ല അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് കാരണം അവരെ പെണ്ണുങ്ങളെയും അവരെ ബന്ധുക്കളെയും അവരെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ദൂർ ദീർഘദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കാഴ്ച സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ഏതേട്ടം കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞ് വേണ്ടതുപോലെ സുഖിച്ച് കാണേണ്ടതൊക്കെ കണ്ട് ഉല്ലസിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഉല്ലസിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നു സുബഹാന ജല്ല ജലാലുഹു അതും കടുത്ത തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വലാത്തൂ മലക്കുകളോടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്കാ പോകുന്നത് ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്
നിഷിദ്ധമായ ഒരു സുഖം നിങ്ങൾ സുഖിക്കരുത് ഇത് നാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ നിർദ്ദേശം കേട്ടിട്ട് അവര് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവര് ഭൂമിയിൽ കുറച്ചു കാലം അങ്ങനെ താമസിച്ചു ജീവിച്ചത് മഹാനവറുകൾ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഒരേ രൂപത്തിലല്ല ഇതിരീസിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ നാല് ദിവസം ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും മൂന്ന് ദിവസം ജനങ്ങൾക്ക് ഹൈർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ വിവാദത്തിലേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്കും അവരെ ക്ഷണിക്കും മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം മുഅല്ലിമുൽ ഹൈറാണ് നാല് ദിവസം മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സയ്യാഹാൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞ് പല വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഓരോന്നും ഓരോന്നും കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അങ്ങനെ അവരും ജീവിച്ചു എന്ന പെണ്ണുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ പരീക്ഷിച്ചു അന്നത്തെ സൗന്ദര്യവതിയായ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിലേക്ക് അവരൊരു നോട്ടം നോക്കി ആ നോട്ടം അവരെ തെറ്റിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും നോട്ടങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അവര് പലരും മറന്നുപോയി ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം അവരാവശ്യപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമ്മതമാണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഇണയുണ്ട് ആ ഇണ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകരോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് സൗകര്യപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സൗകര്യപ്പെടുത്തി തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുന്നുകളയണം ഇപ്പൊ അടുത്ത് വിഷം കലർത്തിയിട്ട് കുടുംബത്തിൽ കുറെ ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടു പോയ വേറൊരു കഥ ഉണ്ടായല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചില്ലേ അത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാന്ന് കുട്ടിയാ മതി എന്തെല്ലാമാണ് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ താളം തെറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലണം അപ്പൊ അവര് അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തു അത് പറ്റൂലട്ടോ അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയോ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കരുത് നാല് നിർദ്ദേശം വെച്ച് രണ്ടാമത്തെ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് അത് പാടില്ല നിഷിദ്ധമായ ഒരു സുഖം നമ്മൾ സുഖിക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നാലാമത്തെ അതല്ലേ നമ്മൾ ഈ പെണ്ണിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതല്ലേ പക്ഷെ അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ അങ്ങ് തോവ് ചെയ്താ മതി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തോവ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് നന്നാകാന്ന് അപ്പൊ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഇത് വിഷയം പാളിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആ മലക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി എന്നെ നീ ഉയർത്തി തരണം അള്ളാഹു ആ ചോദിച്ച മൂന്നാമത്താളെ ഹാറൂത്തും മാറൂത്തും അല്ലാത്താളെ അള്ളാഹു ഉയർത്തി അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഹാറൂത്തും മാറൂത്തും അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി അങ്ങനെ ആ പെണ്ണിനോടുള്ള താല്പര്യം കാരണം ഭർത്താവിന് അവർ കൊന്നു കളഞ്ഞു രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന കൽപ്പന അവർ ലംഘിച്ചു ഭൂമിയുടെ കടപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു വിഷയത്തിലുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഈ വിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അതിലേക്കൊന്നും പോകാത്ത ആ പരിസരങ്ങളിലേക്കൊന്നും വാസനിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അമലാണ് ഇദ്രീസ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ അമൽ അതാണ് അള്ളാഹു മലക്കോളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇദ്രീസ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ അമൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ അത് ചെറിയൊരു കഴിവൊന്നും അല്ല വലിയൊരു കഴിവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഭർത്താവിനെ കൊന്നപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ആ പെണ്ണിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സ്വനം എനിക്കുണ്ട് അതിനോട് എതിര് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കൂടി പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സുജു അതിന് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഫിത്തിന് അതിലേക്കും അവരെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി 
പക്ഷെ രണ്ടാളല്ലേ ഒരാൾ മറ്റാളോട് പറഞ്ഞു രക്തം ചുരിക്കരുത് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ കൽപ്പന മറക്കാൻ പറ്റുമോ അവർ പരസ്പരം അള്ളാഹു താല ആ കൊടുത്ത ആ കരാർ അവരിലൂടെ അവരെ തന്നെ വീണ്ടും വായിപ്പിക്കുകയാണ് നിഷിദ്ധമായത് സുഖിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പോകല്ലേ അത് ശരിയല്ലല്ലോ മറ്റാൾ പറഞ്ഞു തോപ് ചെയ്താക്ക് റെഡിയാകും പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല തോപ് അതിനൊക്കെ പരിഹാരമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരാ സ്വനമിന് സുജൂത് ചെയ്തു പെണ്ണിനവര് വീണ്ടും ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു കത് ബക്കിയത്തിലി ഹാജത്തുന്നുഹ്രാ എനിക്ക് മറ്റൊരാവശ്യം കൂടി ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണത് പറയൂ എനിക്കൊരു പാനീയം കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ആ പാനീയം ഇല്ലാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിന് എനിക്ക് സുഖമില്ല റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പാനീയം എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അവർ ചോദിച്ചത് ഏതാണ് അൽ ഹംറു ഹംറനിക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഹംറു കൊണ്ടുവരാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ട് അത് കൊണ്ടു കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നിൽ വെച്ചപ്പോൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മറ്റേയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് രക്തം ചുരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് നിഷിദ്ധമായത് സുഖിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും മൊത്തം നമുക്കൊന്ന് തോപ് ചെയ്യാനുണ്ട് അവര് ഹംറും കുടിച്ചു വീണ്ടും ആ പെണ്ണിനെ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു മറ്റൊരാവശ്യം കൂടി എനിക്ക് ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് മുകളിലേക്ക് വാനലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറിപ്പോകാൻ ആകാശാരോഹണം നടത്താൻ നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഷയും ഒരു കലാമും ഇല്ലേ അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരണം ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അതവര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ പെണ്ണത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ പെണ്ണിനെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റി പക്ഷേ ആകാശ ലോകത്തെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഒരു നക്ഷത്രമായി അതിനെ തരം മറിക്കപ്പെട്ടു അതാണ് സുഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം അതിന്റെ കോലം മറിക്കപ്പെട്ടു നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളതിനെ മറ്റു രൂപമാക്കി മറിക്കപ്പെട്ടു കോലം മാറ്റപ്പെട്ടു ഇവ രണ്ടുപേരും ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കരഞ്ഞു പിടിച്ച് എല്ലാവിധ പരീക്ഷണവും നമ്മൾ കിട്ടിപ്പോയി സഹിച്ചു പോയി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലംഘിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ആകാശത്തിന്റെ കവാടം തുറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രത്യേകമായി നിർദ്ദേശം പറഞ്ഞ് താണ് കേണപേക്ഷിക്കുക വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല അവരെങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുറിഞ്ഞു വീണ് തോബയിലും ഇസ്തിഫാറിലും വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കലും കൂടി കൂടി നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു വീണ് കേണപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു ഹല്ലാലേക്കും ആ സുഹ്തി എന്റെ ദേഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ക്രോധം നിങ്ങളെ മേൽ നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മലക്കുകളെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്നില്ലേ അതെന്റെ ത്വാത്തിലും വിവാദത്തിലുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എല്ലാവിധ ധിക്കാരവും ചെയ്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ദുനിയാവിലെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിലെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കി ദുനിയാവിലെ ശിക്ഷ എത്ര നീണ്ടുപോയാലും അതിനൊരു അവസാനമുണ്ടല്ലോ ആഹ്റത്തിലെ ശിക്ഷക്ക് അതിനൊരു അവസാനമില്ലല്ലോ നീക്കുവോക്കില്ലല്ലോ അവർ ദുനിയാവില ആദാബ് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഫഹുമാബിൽ അവർ ബാബിലോണിലുണ്ട് മങ്കൂസൈനി മുഖറനൈനി ഇലായോ മിൽക്കിയാമാ 
രണ്ടു പേരും കോലം മറിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കിയാമത്ത് നാളുവരെ സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ പാടുമാറി ഇതിരി സലേഹി സലാത്തു വസലാമിന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മക്കാനൻ അലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തെ പറ്റി അവരും ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ഇതിരി സലേഹി സലാത്തു വസലാം ആ റിഫത്തിലാണ് ഉയർച്ചയിലാണ് ഉള്ളത് ഉയർത്തപ്പെട്ടതുപോലെ ഇതിരീസിനബിയെയും അങ്ങനെ ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ആ ഇതിരീസി നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രധാനമായും തൊഴിലിന്റെ മേഖല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേഖല അതേ രൂപത്തിൽ വിവാദത്തിന്റെ മേഖല ഈ മൂന്ന് മേഖലകളും ശ്രദ്ധിച്ച് മഹാനവർകൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിവാദത്തുകൊണ്ട് അടുത്തതുപോലെ നമ്മളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് അതിന് സബായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥനക്ക് വേണ്ടി അല്പനേരം നിൽക്കണം നീണ്ട പ്രാർത്ഥനയില്ല അത് സമാപനത്തിൽ വരാനുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മധുഹു ചൊല്ലി പതിവ് പോലെ നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജിരിസ് ഇനിജാപത്തുള്ള നല്ല സദസ്സായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطح والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطح والحبيب العربي أنت منجين غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطح والحبيب العربي ارتكبت على الخطوة غير حصير وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطح والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حولك للعطاش يوم نشر كتابها سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطح والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إن ضعيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول شفيع اللبطح والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا حنجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع اللبطح والحبيب العربي 
الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين آيا الملك الجبار آيا سروادنا دنا آيا الله ينغلي وطوري مجلس ولي آيا شرابي لاني سيغري كنا رحمانه الله هو ينغلي پرنجدم كيرتدم ورندم اللام صالح آيا عملك لاني ينغل لاني قبول شكنا رحمانه يندنجلم پاگ پجوغ اللہ باگ دگل وننجل ننڈا محلا آیا فضل غند مہن مار آیا انبیاء اولیاء کلڈا مدد غند نیما پا کترن رحمان ارحم الراحمین رب ننگل ای مجلس ولی آیا چر آتری لئی دعا اللہ آرتت تنم اجابت اللہ دعا آئی نی قبول شکن رحمان ننگل کلا آورکم نی مغفرت نلگن رحمان ننگل مادا پیدا کل استاد مار ننگل سنیہی چور ننگل سنیہی کننا ور ننگل کب اکشنم نلگی ور علم موسیقی اوروڑا حق جاہ برکت ونڈ ینگل اللہ کارنگل لبنی سلامت نلگنے اللہ علم ینگل کنی رفعت نلگنے رحمان عبادت ینگل کنی قبولیت نلگنے اللہ اللہ کارنگل لبن ینگل کنی اخلاص وردی پکن رحمان اخلاص قیم دلاک چردم وردم کارنگل چیان پرتیگ مایا توفیق نلگ ینگل نی انگری کن رحمان اخلاص نی ادراغ نی اللہ واک پرورتی چند دا دارگل لندو ننگل کنی موجنم نلگنے اللہ ارحم الراحمین ربے ننگل ننگل مادا پیدا کلیل استاد ماریل سہودر انگل سہودری ماریل بندو کلیل دعا کند پرتیگ مری چوریل اللہ روگنگل نی شفیا کنے اللہ مارگ روگنگل تٹا وریم ننگل ایم نی کاتر اکشکنے اللہ اوسان سندربم برے ننگل کم مور کم نی عافیت نلگنے رحمانے ننگل علماء کل سادا تکل عمر آکل پرتیگ چی پریبانی سمبندی کننا ور ادنی وینڈی ادوانی چور اللہ ور کم نی عافیت نلگن رحمان ننگل ایم ننگل پولے اللہ سرور ایم ملٹی کندری کننا سروامان پرشننگل کم نی سلامت نلگن اللہ مگچ سلامت نلگن رحمان ارحم الراحمین رب یند قیدگل اللہ وشے تلون دنگلوم نی اد خسارت لاکن رحمان اللہ رنگنگل لوم نی سلامت نلگن اللہ پرتیگ چی ننگل اڑا وسانت سمیم نینڈ پرت تلائی نی پرت پڑن نوشے ام آئی بند پڑن نداکن رحمان اوڑیم ادین شیشم اللہ اور رنگنگل لوم ننگل نی فضیح تلاکن لے اللہ مرکن ندینڈ ممبن اللہ عافیت اللہ سنر بطل تنے مقبول مبرور ما یا حج مرگل نروہی کانو حبیب آیا اشرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم تنگل زیارت گلکم نی توفیق نلگن اللہ مٹ مہاردن مارود مزارو گل زیارت نم نی توفیق نلگن اللہ ارحم الراحمین رب ننگل نند منمر انجب و امادا پیدا کل استاد مار ننگل سنیہ چور کئین یا کالنگل ننگل سد سند من نریل اندہ ایر نور پلرم ننگل سد سیر اللہ امم مار اپ مار پلرم اللہ آورکم رحمان رب سد سند برکت نیت تکن رحمان استاد ورگل ناٹی لنگل مرن پٹ وایا باقوی استاد ورکنی مغفرت نلگن اللہ مرحمت نلگن اللہ ای اڑتا ننگل من مرنی ہویا اوڑے ون سادا تکل علماء کل سخر تکل پری جے کار اللہ ورکم نی مغفرت مرحمت نلگنے اللہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت اما اسفون و سلام المرسلین والحمد لله رب العالمین السلام علیکم